முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக மதுரை கூடல் நகரில் உள்ள கிறிஸ்துவின் சபையாராக உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் இன்று என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு பொதுவானவைகள் எபிலருக்கு எழுத நிருபம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் அன்றியும் ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனுஷருக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கபடியே ஒரே தரம் மறிப்பது பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவது இது எல்லா மனிதருக்கும் பொதுவானது என்று வேதம் சொல்கிறது ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்வில் பசி தாகம் தூக்கம் துக்கம் சந்தோஷம் பொதுவானது அதே போல ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் மரணமும் நியாய தீர்ப்பும் பொதுவானது என்று வேதம் சொல்கிறது இதில் இரண்டு பேர் மட்டும் விதவிலக்கு பெற்றிருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பேரில் ஒருவர் ஏனோக்கு மற்றொருவர் எளியா ஆதியாம் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்னிலிருந்து இருபத்தி நான்கு வரை உள்ள வசனங்கள் படித்தால் ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதான போது மெத்துசலாவை பெற்றான் ஏனோக்கு மெத்துசலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனுடைய சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்து குமாரரையும் குமார்த்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து வருஷம் ஏனோக்கு தேவனுடைய சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கையில் காணப்படாமற் போனான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் ஏனோக்கை குறித்து வேதம் சொல்லும் பொழுது தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் என்று சொல்கிறது எளியாவை குறித்து சொல்லும் பொழுது ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்னி ரதமும் அக்னி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது எலியா சுழற்காட்டிலே பரலோகத்திற்கு ஏறி போனான் எலியாவை குறித்து இங்கு சொல்லும் பொழுது அவன் சுழற்காட்டிலே பரலோகத்திற்கு ஏறி போனதாக சொல்கிறது வேதம் சொல்கிறது மறிப்பதும் நியாய தீர்ப்படைவதும் மனிதருக்கு பொதுவானது என்று ஆனால் இவர்கள் இருவரும் இதுக்கு விதிவிலக்காக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் மரணத்தை காணாமல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதாக வேதம் சொல்கிறது இது உண்மையானால் நாம் தேவனை கேள்வி கேட்க முடியாது ஏன் இதை அப்படி சொல்கிறேன் என்றால் ஒன்று குருந்தியர் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐம்பதாவது வசனம் சகோதரரே நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க மாட்டாது அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்திப்பதும் இல்லை மாம்சமும் இரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை அழிவுள்ளது அழியாமையை சுதந்திரிப்பதில்லை என்பதால் நாம் தேவனை இந்த வசனத்தின்படி கேள்வி கேட்க இயலாது என்று சொன்னேன் ஆனால் மரணம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்று வேதம் சொல்கிறது ஏன் மரணம் எல்லோருக்கும் பொதுவானது ஆதம் தேவன் கட்டளையை மீறின பொழுது தேவனால் அங்கே என்ன சொல்லப்பட்டது நீ மண்ணாய் இருக்கிறாய் மண்ணுக்கு திரும்புவா என்று சொல்லப்பட்டது அந்த வார்த்தையின்படியே மனிதனுக்கு மரணம் நியமிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது பிரசிங்கின் புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் பிறக்க ஒரு காலம் உண்டு இறக்க ஒரு காலம் உண்டு நட ஒரு காலம் உண்டு நட்டதை பிடுங்க ஒரு காலம் உண்டு அப்ப மனிதனுக்கு பிறக்க இறக்க ஒரு காலம் உண்டு இதை மாற்ற நமக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது அதே போல் பிரசங்கி எட்டு எட்டில் சொல்வதை நாம் பார்ப்போம் ஆவியை விடாதிருக்கிறதற்கு ஆவியின் மேல் ஒரு மனுஷனுக்கும் அதிகாரம் இல்லை மரண நாளின் மேலும் அவனுக்கு அதிகாரம் இல்லை அந்த போருக்கு நீங்கி போவதும் இல்லை துன்மார்க்கரை துன்மார்க்கம் விடுவிக்கவும் மாட்டாது மரணம் என்ற போருக்கு யாரும் நீங்கி போவதில்லை மரணம் எல்லோருக்கும் நிச்சயம் அதை எல்லோரும் சந்தித்துதான் ஆக வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்போச நடவடிக்கைகள் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் நீதிமான்களும் அநீதிமான்களுமாகிய மறித்தோர் உயிர் தெளிந்திருப்பது உண்டென்று இவர்கள் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறது போல நானும் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறேன் நீதிமான் அநீதிமான் எல்லோருக்கும் உயிர் தெழுதல் பொதுவானது இதை வேதம் சொல்கிறது அப்ப நீதிமான் மறித்தாலும் அவனும் நியாய தீர்ப்பில் பங்கு அடையணும் அநீதிமான் மறித்தாலும் அவனும் நியாய தீர்ப்பில் பங்கு அடைய வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம் இது பொதுவானது ஒன்று குறைந்தியர் புஸ்தகம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள் மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மறித்தோரின் உயிர் தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாமுக்குள் எல்லோரும் மறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லோரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் 
அப்படின்னா எல்லோரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் என்று இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் ரெண்டு குரந்தின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நாம் எல்லோரும் கிறிஸ்துவின் நியாயசாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் கிறிஸ்துவின் நியாயசாசனத்துக்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது அப்ப நியாய தீர்ப்பு எந்த அடிப்படையில் நடக்கும் என்றால் நாம் பூமியில் வாழும் பொழுது நாம் செய்த நன்மை தீமையின் அடிப்படையில் தான் நியாய தீர்ப்பு நடைபெறும் இதை வேதம் நமக்கு சொல்கிறது அதனால் நாம் எப்படி வாழலாம் என்ற மனநிலையோடு நாம் இருக்க கூடாது அதற்கெல்லாம் நாம் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் இதை ஒவ்வொரு மனிதனும் மறக்கக்கூடாது அப்படி நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தேவன் யார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் முதலில் அறிய வேண்டும் ஏசியாவின் புஸ்தகம் ஐம்பத்தி ஏழாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமம் உள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதுமானவர் சொல்கிறார் உள்ளத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிப்பதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிப்பதற்கும் நொறுங்குண்டு பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்திற்கும் வாசம் பண்ணுகிறேன் அப்ப நம் தேவன் யார் என்று இதன் இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் நம் தேவன் நித்தியவாசி அதோடு அவர் பரிசுத்தர் இதே தேவன் எப்படி இருக்கிறார் என்று புதிய ஏற்பாட்டில் யோவான் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார் அப்ப ஆவியாய் உள்ள தேவனுக்கு மரணம் என்பது இல்லை அப்ப தேவன் நம்மை எப்படி படைத்திருக்கிறார் என்றால் நம்மை ஆவி ஆத்மா சரீரத்தோடு படைத்திருக்கிறார் சரீரத்திற்கு மரணம் உண்டு ஆத்மாவுக்கு மரணம் இல்லை எப்படி தேவனுக்கு மரணம் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அதே போல் நம் ஆத்மாவுக்கு மரணம் என்பது இல்லை ஆத்மா நித்திய தன்மை உள்ளது அந்த ஆத்மா செல்லக்கூடிய இடம் இரண்டு அதை குறித்து புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்போம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் அந்தபடி இவர்கள் நித்திய ஆக்கினையை அடையவும் நீதிமான்களோ நித்திய ஜீவனை அடையவும் போவார்கள் என்றார் இந்த வசனம் என்ன சொல்கிறது என்றால் இரண்டுமே நித்தியமானது அதாவது பரலோகமும் நித்தியமானது நரகமும் நித்தியமானது அதாவது தேவ சட்டத்தை மீறுபவர்கள் ஒன்று நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் தேவ சட்டத்தின்படி நடப்பவர்கள் பரலோகம் செல்ல வேண்டும் என்று இந்த வசனம் கூறுகிறது அப்ப நாம் செம்மையாக நடந்தால் நீதியாக நடந்தால் நாம் பரலோகம் செல்வோம் அதே சமயத்தில் மத்தேயு ஏழு பதிமூன்று பதினாலில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்வதை நாம் கவனிப்போம் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரிவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலவுமாயிருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் இதை இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அப்போ யாருக்கு நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் யார் பாதாளத்துக்கு செல்வார்கள் என்பதை இயேசு இங்கே என்ன செய்கிறார் தனித்தனியாக பிரித்து காட்டுகிறார் அதே சமயத்தில் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலவுமாய் இருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர் அநேகர்னு சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அப்போ கேட்டுக்கு போகிற வாசலில் பிரவேசிப்பவர்கள் அநேகர் இயேசு முன்னறிந்து இதை என்ன செய்திருக்கிறார் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நமக்கு எது தேவை என்றால் இடுக்கம் தேவை அதனால தான் இடுக்கமான வாசல் வழியே உட்பிரவேசியுங்கள் சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அப்போ பூலோக வாழ்க்கையிலே நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் இடுக்கமான சூழ்நிலையில் வாழ்வது அவசியமாக இருக்கிறது இதே மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் யார் பரலோகத்தில் செல்வார்கள் யார் நரகம் செல்வார் என்பதை சொல்வதை பார்ப்போம் பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்கிறவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை பிதாவின் சித்தம் செய்பவன் இடுக்கமான வாசலில் செல்பவன் இவன் தான் எங்க போவான் பரலோகத்திற்கு போவார் இது தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அப்ப நித்தியம் என்பது நிச்சயம் அதாவது பரலோகம் இது மனிதனுக்கு நித்தியமாக இருக்கிறது நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இந்த பூலோக வாழ்வை நடத்துகிறோமோ அந்த வாழ்வின்படி நமக்கு 
பரலோகமும் நித்தியமாக அளிக்கப்பட இருக்கிறது அப்ப நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பிதாவின் சித்தம் செய்பவனுக்கு பரலோகம் நித்தியம் பிதாவின் சித்தம் செய்யாதவருக்கு பாதாளம் நித்தியம் அதாவது வேதனையான பகுதி நித்தியம் என்று இந்த வசனம் நமக்கு சொல்கிறது அப்ப இதை படித்த நாம் பக்தி வாழ்வில் எப்படி நடக்க வேண்டும் பூமியில் இருக்கும் பொழுதே நாம் வாழ்வை சரி செய்தாதான் நித்தியத்திற்கு நாம் எதற்கு பங்காளர்களாக மாறுவோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப மரணம் உயிர்ப்பு என்பது மனிதனுக்கு பொதுவானதாக இருக்குது அப்ப மரணம் பிறகு நமக்கு சரி செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நாம் பூலோகத்தில் வாழும் பொழுதே நாம் வாழ்வை சரி செய்து நித்தியத்திற்கு பங்குள்ளவர்களாக மாற வேண்டும் ஏன் மரணம் அதற்கு பிறகு நியாய தீர்ப்பு இது நமக்கு பொதுவானது என்று வேதம் சொல்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் தேவன் தமது ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் பிதாவினுடைய அன்பு என்ன இயேசுவை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அப்படின்னா என்ன ரட்சிப்பை நமக்கு இயேசுவை சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த ரட்சிப்பை பெற்ற நாம் அந்த ரட்சிப்புக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் நாம் நித்தியத்திற்கு பங்காளர்களாக மாறுவோம் அதனால் தான் தேவன் என்ன எதை குறித்து நமக்கு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் நித்திய ஜீவனை குறித்தே நமக்கு வாக்கு தத்துவம் கொடுத்திருக்கிறார் ஒன்று யோவான் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நித்திய ஜீவனை அளிப்பேன் என்பதே அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்துவம் அப்ப தேவன் நமக்கு வாக்கு தத்துவமாக எதை கொடுத்திருக்கிறார் நித்திய ஜீவனை உனக்கு கொடுப்பேன் அப்ப நித்திய ஜீவனை நமக்கு கொடுப்பதற்காக தான் பிதாவாகிய தேவன் குமரனாகிய இயேசுவை நமக்கு தந்தார் அப்ப நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்கு இயேசு பிதாவின் சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் பிதாவின் சித்தம் செய்வது என்றால் இயேசுவின் போதனைப்படி நாம் வாழ்வது இயேசுவின் போதனைப்படி வாழ்ந்தால் நமக்கு பரலோகம் நித்திய ஜீவனாக நமக்கு வாக்களிக்கப்படும் இயேசுவின் போதனைப்படி வாழாமல் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வாழ்கிறவர்களாக இருந்தால் நாம் பாதாளத்துக்குரியவர்களாக மாறுவோம் அதனால தான் எபிரேயர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு சொல்லுது ஒரே தரம் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது பொதுவானது இதை எதை நாம் தேர்வு செய்கிறோம் என்பது நம் கையில் உள்ளது இயேசுவை ஏற்று இயேசுவினுடைய போதனைப்படி நாம் நடந்தால் நாம் மறித்த பின்பு நித்தியத்திற்கு நியாய தீர்ப்பிலே பங்கு பெற்று நித்தியத்திற்கு சொந்த காவலர் ஆவோம் என்று சொல்லி என் செய்தியை நிறைவு செய்து அந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஜவம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவே இந்த செய்தியை கொடுக்க செய்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காக உமக்கு நான் நன்றி கூறுகிறேன் மறிப்பதும் பின்பு நியாய தீர்ப்பு அடைவதும் மனிதனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த செய்தியை கேட்டவர்கள் இயேசுவை ஏற்று அவருடைய போதனையை ஏற்று பிதாவின் சித்தம் செய்து மறித்த பிறகு நித்திய ஜீவனுக்கு பங்குள்ளவர்களாக மாற தன்னை தகுதிப்படுத்த வேணுமாய் அவர்களுக்கு நீர் கிருமை புரிய வேணுமாய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜிபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஜோய் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் வீடியோ கவரேஜ் அண்ட் எடிட்டிங் ஆடியோ ரெக்கார்டிங் அண்ட் எடிட்டிங் ப்ரமோ ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிராஃபிக் டிசைன் கான்டாக்ட் நைன்